ഇഷ്ടായോ ഇതിന്റെ പേരെന്താ ഇതെന്താ ഇതിന്റെ പേരെന്താ പൊന്നു മറ്റേന്റെ പേരെന്താ രണ്ടാണ് പൊന്നു ചിന്നും പൊന്നു ആണോ ഞാൻ ചിന്നുവിനെ വിളിക്കൂ നമ്മുടെ റൂബി എവിടെ ഇപ്പോ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ പുതിയ പൂച്ചകളാണ് കേട്ടത് അതിന്റെ കുട്ടികളാണിത് ഒന്ന് ഇതിന്റെ ഇടയിലുണ്ട് ഉമ്മക്കുട്ടി ഫുൾ ടൈം ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒപ്പമാണ് കളി ചിന്നും പൊന്നു അല്ലേ ഉമ്മക്കുട്ടി ഇതിന്റെ പേരെന്താ അമ്മ പൂച്ചോർണിംഗ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ കുളിക്കാൻ പോവാ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഫേസ് പാക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവാ അതിന് വേണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ സ്വന്തം ദോഷമാവാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദോഷമാവ് എങ്ങനെയാ മുഖത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യണേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നല്ലതാണ് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യണ്ടേ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഉപ്പിട്ടിട്ട് അരച്ചത് എടുക്കാവോ എന്ന് എടുക്കാം കേട്ടോ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ചിലർക്ക് ഉപ്പിട്ടത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവോ എന്ന് ഞാൻ സംശയിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഉപ്പിടാഞ്ഞതാണെങ്കിൽ നല്ലത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഉപ്പിട്ടതാണെങ്കിലും യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ആക്ച്വലി നല്ലതാണ് അത് നമ്മുടെ മലയാളി വീട്ടിൽ എന്തായാലും ഉണ്ടാവാണ്ടിരിക്കില്ല എല്ലാ ദിവസവും ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അരച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു മൂന്ന് ദിവസം നാല് ദിവസത്തേക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയല്ല ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ അരച്ചു വെക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ എല്ലാ ദിവസവും ഇല്ലെങ്കിലും രണ്ട് ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കൽ വെച്ചിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ നല്ലതാണ് പിന്നെ ഇപ്പം ഞാനൊരു ഒരു ഒന്നൊന്നര സ്പൂൺ ദോശമാവാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ദോശമാവിൽ ഒബിയസ്ലി ഓരോരുത്തർ ഓരോ രീതിയിലാണ് ദോശമാവ് അരയ്ക്കുക നമ്മൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഗ്ലാസ് പച്ചരി ആണെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് പൊന്നിരി പിന്നെ മുക്കാൽ ഗ്ലാസോളം ഉഴുന്ന് ഉഴുന്നും പരിപ്പ് പിന്നെ ഒരു പിടി ഉലുവ ഇത്രയാണ് നമ്മളിടുക പിന്നെ ഉപ്പിടും അങ്ങനെ ചിലർ ചോറിടും നല്ല ഇഫ്റ്റ് ആവാനായിട്ട് ചിലർ അവിലിടും ഞാൻ ചിലപ്പോൾ അവിലിടാറുണ്ട് ചോറിടാറില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ദോശമാവ് അരയ്ക്കുക ഒരു നാല് ദിവസം അഞ്ചു ദിവസത്തേക്കാണ് അപ്പോൾ ചോറ് അരച്ച കേട് വരുമോയെന്ന് പേടിച്ചിട്ട് ഞാൻ അരയ്ക്കാറില്ല എൻ്റെ എനിക്കറിയാവുന്ന കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് പക്ഷെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കുക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയില്ല ഞാനൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ പോകുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ബെറ്ററായിട്ട് ദോശമാവ് അരയ്ക്കാൻ ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും പറയും എന്തായാലും ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ മുഖത്തിൽ നല്ലതാണ് അതെനിക്കറിയാം ഇനി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചാർക്കോൾ പൗഡറാണ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോണത് നമുക്ക് കസ്തൂരി മഞ്ഞൾ ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ മുൾട്ടാണി മുട്ടി ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി ഒന്നല്ല ഇത് തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇടാം നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് ചാക്കോ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യണത് ഇഷ്ടമാണ് ഇത് ഗുഡ് വൈബ്സിൻ്റെ ചാർക്കോൾ പൗഡറാണ് ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ കാർബൺ ബേയുടെ ചാർക്കോൾ മാസ്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണം കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഭയങ്കര നല്ല പക്ഷെ ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് റേഞ്ചിലുണ്ട് പക്ഷെ വളരെ നല്ലതാണ് കേട്ടോ പറയാണ്ടിരിക്കാൻ വയ്യ ഗുഡ് വൈബ്സിന് നല്ലതാണ് തെറ്റൊന്നുമില്ല എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി അമ്പതാണ് പക്ഷെ നമുക്കൊരു നൂറ്റി ഇരുപത് റേഞ്ചിലൊക്കെ കിട്ടും ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് തവണ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ക്ലീൻ ആവണുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പാക്കേജിങ് ഇതാ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ജാറിലാണ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര അതായത് ഒട്ടും തരിതരിപ്പില്ലാത്ത ചാർക്കോൾ പൗഡറാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിത് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ മാസ്ക് അധികം ആവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുത്ത് വെക്കാം എന്നിട്ടൊരു മൂന്ന് ദിവസം വരെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണ് എന്തിനാണെന്ന് അറിയാം നിങ്ങൾ കുട്ടിയുടെ മുടി വെട്ടിക്കാൻ പോവുകയാണ് ലാഫേമിൽ പോയിട്ട് മുടി വെട്ടിക്കാൻ വിചാരിച്ചിരിക്കാം ഞാൻ തന്നെ വെട്ടാന്നാണ് വിചാരിച്ച പക്ഷെ അവളുടെ മുടി ഭയങ്കര ചുരുണ്ടിട്ടായതുകൊണ്ട് ഞാൻ വെട്ടി അത്ര നന്നാവുമെന്ന് സംശയമായി ഇത്രയും നാളെ ഞാൻ തന്നെയാണ് വെട്ടിച്ചത് ഞാൻ എന്തായാലും വിചാരിച്ചു ഒന്ന് കൊണ്ടുപോവാം നല്ലോ വളർന്നിരിക്കണു ഇത്ര വളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ ഭംഗിയൊക്കെയാണ് ശരിയാണ് എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് കാണാനായിട്ട് അവളുടെ മുടി ഇങ്ങനെ പല പല രീതിയിൽ സ്റ്റൈൽ ചെയ്യാനൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ എന്നാലും കുട്ടിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ വേണ്ട വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെമായി ഡ
ഞാൻ എത്രയും നേരത്തെ മുൻകൂട്ടി പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും സൗകര്യം ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചാർക്കോൾ പൗഡറിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലിടും ഇൻ കേസ് വേണമെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ നല്ലതാണ് ഈ ചാർക്കോൾ പൗഡർ മെയിൻലി എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുഖത്ത് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് സക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ അതായത് ഈ പൊല്യൂഷനും പിന്നെ ഈ എണ്ണമയവും പിന്നെ ഈ നമ്മുടെ ചുറ്റിനും ഭയങ്കര അഴുക്കല്ലേ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ മുഖത്തിങ്ങനെ നിന്നിട്ടാണ് സ്കിന്നിൽ നിന്നിട്ടാണ് പിന്നെ പിമ്പിൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവണത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മുഖം നല്ല ക്ലീനാക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറേയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും കുറേയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴാണ് ചാർക്കോൾ പൗഡർ നല്ലത് അത് നമ്മുടെ മുഖത്ത് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് അതായത് അഴുക്കുകളൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റും അപ്പോൾ ഈ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടുള്ള പിമ്പിൾസ് ഒക്കെ വരുന്ന വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കാൻ അത് സഹായിക്കും കുറേ കൂടി നല്ല ഗ്ലോയിങ് സ്കിന്ന് തരും അതായത് കുളിച്ചിട്ട് വരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ മുടിയിൽ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഹെയർ പാക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും ആദ്യം എടുക്കാൻ പോണത് തുളസിയാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം തുളസി നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പിനും മുടിക്കും ഒക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് നമ്മുടെ തലയിൽ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ട് പെയിൻ താരൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തുളസി എടുത്തിട്ടുണ്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു പിടി തുളസി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് അരച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് തലേ ദിവസത്തെ കഞ്ഞിവെള്ളമാണ് ആഡ് ചെയ്യണത് ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോയിലും എപ്പോഴും ഞാൻ ഹെയർ പാക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പറയണതാണ് കഞ്ഞിവെള്ളം നമ്മുടെ മുടിക്ക് നല്ല കണ്ടീഷനാണ് അത് മാത്രമല്ല ഇതേപോലെ സ്കാൽപ്പിൽ താരനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കാനും വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തപ്പോൾ കുറച്ച് ലിക്വിഡിയായി അപ്പോൾ ഒന്ന് തിക്കാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കരുവേപ്പിലില്ലേ അത് വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കിയിരിക്കുന്ന ആ പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ മൈലാഞ്ചി ഇല്ലേ മൈലാഞ്ചി വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കിയിട്ടുള്ള പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഓപ്ഷനാണ് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ടാൽ മതി ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് വീട്ടിലുള്ളതുകൊണ്ട് ഇട്ടതാണ് അപ്പോൾ കരുവേപ്പിലും മുടി വളരാൻ നല്ലതാണ് പിന്നെ ഈ മൈലാഞ്ചി നമ്മുടെ മുടിക്ക് നല്ല തിളക്കം തരാനായിട്ട് വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് മിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കട്ടകളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ മുടിയിൽ അതായത് എസ്പെഷ്യലി സ്കാൽപ്പിൽ തലയോട്ടിയിലും നമുക്ക് മുടിയിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാം രണ്ടിടത്തും നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഞാൻ ഓൾറെഡി വീഡിയോസിലൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടില്ലേ എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാഞ്ഞത് അപ്പം ഞാൻ ഇതേപോലെ മുടിയിൽ നന്നായിട്ട് തലയോട്ടിയിലും നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അരമണിക്കൂർ അങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം ഞാനൊരു മൈൽഡ് ഷാംപൂ ആൻഡ് കണ്ടീഷണറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് വാവിൻ്റെ ഷാംപൂ കണ്ടീഷണറാണ് വളരെ നല്ല ഷാംപൂ കണ്ടീഷണറാണ് ഒട്ടും ഹാർഫുൾ അല്ല മുടിക്ക് എന്നാൽ നല്ലോണം ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും സോ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഷാംപൂ ആണ് അത്യാവശ്യം എഫോർഡബിളും ആണ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് ഇടാം കേട്ടോ ഇമുക്കുട്ടിയുടെ മുടി വെട്ടാൻ പോവാ ഒന്നിരിക്കണം ഇമുക്കുട്ടിയുടെ ചുരിൻ്റെ മുടി ആയതുകൊണ്ടാണ് ശരിക്കും അറിയാത്ത എത്ര വാർന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് കേട്ടോ ഇത്ര നീങ്ങനെ ഉണ്ടാവുള്ള മുടിക്ക് പക്ഷെ ചുരുണ്ടതായതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നിക്കുള്ളൂ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഞാൻ റെഡി ആവാൻ പോവാണ് ഇവിടെ നിക്കട ഞാനിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഈ മോയ്സ്ചറൈസർ ഇടാൻ പോവാണ് കേട്ടോ ഇത് പ്ലമ്മിൻ്റെ മോയ്സ്ചറൈസറാണ് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടില്ലേ ഞാനിപ്പോൾ അധികം സാധനങ്ങളൊന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല കൊണ്ടുവന്നതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരുവിധം തീർക്കാൻ പറ്റിയാൽ മതിയായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കണേ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ഏറ്റിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ അമ്മയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ടു എന്നിട്ട് അമ്മയോട് പറയും ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ കൊടുത്തോളാനായിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കണത് എനിക്ക് നല്ല കോൾഡ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ശബ്ദമൊക്കെ മാറി അത് മോയ്സ്ചറൈസർ ലോട്ടസിന്റെ സൺസ്ക്രീൻ ആണ് എപ്പോഴും ഞാൻ ഈ സൺസ്ക്രീൻ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാറ് ഞാൻ പറയണ്ടായില്ല ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ വാവിന്റെ സൺസ്ക്രീൻ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കി പക്ഷെ എനിക്ക് അത് അത്ര സൂട്ട് ആവില്ല അതിലാണെങ്കിൽ പാരബിൻസ് ഒന്നും ഇല്ല എനിക്ക് അത് സൂട്ട് ആവണമെങ്കിൽ അതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം അതിൽ വേറെ കെമിക്കൽസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നൊക്കെയാണ് പറയണത് പക്ഷെ എനിക്ക് ഇതാണ് സൂട്ട് ആവണത് അതുകൊണ്ട് ഇനി ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഓയിലി ആക്കില്ല ഗ്രീസി ആക്കില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചില സൺസ്ക്രീൻ ഇട്ട തേക്കാം കേട്ടോ ചില സൺസ്ക്രീൻ ഇട്ട ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ 
പിന്നെ ഞാൻ ഈ ഭരതൻ ഡോറസിന്റെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വ്ളോഗിൽ പറയുണ്ടായില്ല ഇത് നല്ലതാണ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇതാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ പോണേ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗ്യാപ്പ് ഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ് അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാൻ ബേബി ലിപ്സ് ലിപ് ബാം ഇടാൻ പോവാ ലിക്വിഡ് ലിപ്സ്റ്റിക് ആണ് ഭയങ്കര ഡ്രൈങ് ആയിരിക്കും ഇനി ഏതാ കളർ എടുക്കാം റെഡ് വേണ്ട പൊന്നു ആ ഞാൻ വിചാരിക്കാം ഈ ഓറഞ്ച് എടുക്കാന്നുള്ളതാ ഓറഞ്ച് ഇട്ടിട്ട് കുറെ നാളായി ഇതിന്റെ നമ്പർ ട്വന്റി വൺ ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ഓഫ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇടണില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇട്ടിട്ട് അപ്പൊ നല്ല ഷെയ്ഡ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് ഇരുന്നരക്കാർക്ക് ചേരുന്ന നല്ലൊരു ഓറഞ്ച് കളർ ആണ് ഇത് ഇത്തിരി ഗ്ലോസി ആയിട്ട് തോന്നാൻ കാരണം ഞാൻ ലിപ് ബാം അടിയിൽ ഇട്ട കാരണമാണ് അത് വേണ്ട കുഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിക്കേണ്ടത് എന്തായാലും ലിപ്സിൽ ഇരിക്കട്ടെ എനിക്ക് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കാം ഇത് എത്ര കണ്ടും ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആണ് എന്നുള്ളത് എന്നിട്ട് ഞാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു അഞ്ച് ലിപ് ഷെയ്ഡ്സ് സ്വാച്ച് ചെയ്ത് കാണിക്കാം കേട്ടോ അഞ്ചനെ കാണിക്കുള്ളൂ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ബാക്കിയൊന്നും ഇരുന്നരക്കാർക്ക് അങ്ങനെ അത്ര സൂട്ട് ആവണതും ചിലർക്ക് സൂട്ട് ആവുമായിരിക്കും കുറച്ച് ബോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒക്കെ ലിപ്സ്റ്റിക്സ് ആണ് ബാക്കി ഭയങ്കര ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ്സ് ഒക്കെയാണ് അതൊന്നും പൊതുവെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അല്ല എന്ന് എനിക്ക് അറിയാം അപ്പൊ അത് അല്ല ഇത് ഏകദേശം വേറബിൾ ആയിട്ടുള്ള നല്ല കളേഴ്സ് ആണ് ഞാൻ വന്നിട്ട് കാണിക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്തായാലും ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ ഫൈനൽ ലുക്ക് കാണിച്ചു തരാം മീൻ അതെ മീൻ ഇത്രയും മേടിച്ച ടീഷർട്ടാണ് ഡീസിന്റെ ജീൻസ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ എന്റെ മുടി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നല്ലതാണ് കേട്ടോ കഞ്ഞിവെള്ളം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് നല്ലൊരു ഒരു ഷൈൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും റെഗുലർ യൂസേജിൽ വളരെ നല്ലതാണ് ഞാൻ മുടി വെറുതെ ഒന്ന് മെടഞ്ഞിടാൻ പോവാണ് അത്രേ ഉള്ളൂ അധികം അത്യാവശ്യം ടൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇതേപോലെ മെടയും എന്നിട്ട് ഒന്ന് ലൂസാക്കും അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുക ഞാൻ ഈ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ ഒന്ന് വലിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടി ഉള്ളില്ല പോലെ തോന്നും ഫ്രണ്ട് എന്ന് ഇങ്ങനെ മുടി കുറച്ച് വലിച്ചിടുകയാണ് നമുക്ക് മുടി വെട്ടാൻ പോവാം നോക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഇഷ്ടായോ മുടി വെട്ടിയത് ഇഷ്ടായോ നമുക്ക് പോവാം അത്ര അധികം കുറച്ചില്ല കേട്ടോ എന്നാലും കുറച്ചൊക്കെ കുറച്ചിട്ടുണ്ട് ലെഗ്ത് വൈസ് ഒക്കെ കുറച്ചിട്ടുണ്ട് മെഷ്റൂം കട്ട് ലെഗ്ത് ആവണം ജസ്റ്റ് റൗണ്ട് ആക്കി വെട്ടുകയാണ് ചെയ്തത് ലവ് യു നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബർ ആണ് കേട്ടോ സുന്ദരിയുടെ പേര് പറയൂ സിമി 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 ലാഫേമിൽ ഉള്ള ആളാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണുന്ന ആളാണ് പറയാം മതിയാ എന്നെ പറയും നമുക്കൊന്ന് കാണിച്ചെടുത്തേ ഞാൻ കാണിച്ചെടുത്തേ നിന്റെ നഖം കേട്ടോ ആളെടുത്ത് ഞാൻ പറയാണ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങാനായിട്ട് നല്ല സുന്ദരിയാണ് നല്ല അടിപൊളി നഖാണ് നെയിലാട്ടൊക്കെ ഒളിക്കല്ലേ ഒളിക്കല്ലേ ഇവിടെ എല്ലാവരോടും പറയും എല്ലാരും പറയും കേട്ടോ ആളെടുത്ത് ചാനൽ തുടങ്ങാൻ ആൾക്കൊരു ഉമ്മി ഉണ്ട് കണ്ടാ പറയോ സൂപ്പർ അല്ലേ വീട്ടിൽ എത്തിയിട്ട് പിന്നെ വ്ളോഗ് ചെയ്തില്ല അല്ലെ നല്ല ജലദോഷാണ് അത് മാത്രല്ല എനിക്ക് നാളെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഒരു വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യണമായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഇരുന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ ഇമ്മക്കുട്ടി ഉറങ്ങി ഇമ്മക്കുട്ടി ഇപ്പൊ ദേ അപ്പുറത്തെ കുട്ടിന്റെ അവിടെ കളിക്കാൻ പോയിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ സ്റ്റേ കോഴിക്കിയുടെ കുറച്ച് ലിപ്സ്റ്റിക് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടായി കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് പുതിയ ലോഞ്ച് ആണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി സ്റ്റേ കോഴിക്കിയുടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ലിപ്സ്റ്റിക് സ്വാച്ചസ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ സ്റ്റേ കോഴിക്ക് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ലാസ്റ്റിംഗ് ആണ് അഫോർഡബിൾ ലിപ്സ്റ്റിക്സ് ആണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് ഈസിലി കിട്ടും ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കാർഡ് കുറവിന് വരെ കിട്ടും ഡിസ്കൗണ്ട് പ്രൈസിൽ കിട്ടും നമുക്ക് അപ്പം നല്ലതാണ് പക്ഷെ അത്യാവശ്യം ഡ്രൈങ് ആണ് അത് പറയാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ആ ഡ്രൈങ് ആണ് ഒരു ലിബ് ബാം ഇട്ടേ മതിയാവും എനിക്ക് എപ്പോഴും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നിക്സ് ആണ് ഒന്ന് നിക്സ് പക്ഷെ ഒരു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് റേഞ്ച് ആണ് അത് ഡിസ്കൗണ്ടിൽ കിട്ടാൻ ഭയങ്കര സാധ്യത കുറവാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കിഷ്ടം മിസ്ക്ലെയർ ആണ് മിസ്ക്ലെയർ പക്ഷെ എപ്പോഴും ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് എപ്പോഴും ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ
നിർത്തില്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ സ്റ്റേ കൊടുക്കിയിട്ട് ഒരു അഞ്ചെണ്ണം കാണിച്ചു തരാം ഇത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കുറച്ച് ബോൾഡ് ആണ് കേട്ടോ ഒരു ന്യൂഡ് അല്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ന്യൂഡ് ലിപ്സ്റ്റിക്സ് ഞാൻ ഓൾറെഡി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരെണ്ണെട്ട് ന്യൂഡ് ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഭയങ്കര ബോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ലിപ് കളേഴ്സ് ഉണ്ട് അതൊന്നും ഞാൻ കാണിക്കില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ച സമയം കളയില്ല കാരണം എനിക്ക് അറിയാം നിങ്ങൾക്കൊന്നും ഇഷ്ടമില്ലാന്ന് പേഴ്സണലി ഞാനും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അത് ഇപ്പം ഇത് വേറബിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് ഇട്ടത് ഈ ഓറഞ്ച് യു ഗ്ലാഡ് ടു സീ മീ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഷെയ്ഡ് ആണ് ഞാൻ പോകുമ്പോൾ കാണിച്ചു തന്നില്ലേ ഈ ഷെയ്ഡിൻ്റെ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് കേട്ടോ നല്ല ഗോജിയസ് ഓറഞ്ച് ഷെയ്ഡ് ആണ് ഞാൻ രാവിലെ ഒരു പത്തരയ്ക്ക് ഇട്ടതാണ് ഇപ്പം അതേ സമയം ആറര മണിയായി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ ടച്ച് അപ്പ് ചെയ്യുമൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല കണ്ടോ എന്നിട്ട് കുറച്ച് ബാക്കിയുണ്ട് ഒരു വിധമൊക്കെ പോയി കേട്ടോ എന്നാലും ഇത്രയും ബാക്കിയുണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ലിപ്സ്റ്റിക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ലിപ് ബാം ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തേളൂ എന്നിട്ട് പോലും ഇത്ര നന്നായി നിന്നു എന്നുള്ളതാണ് നല്ല ഗോജസ് ഓറഞ്ച് ഷെയ്ഡാണ് കണ്ടോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ തോന്നും നമുക്ക് ഇരുന്നിറക്കാർക്ക് ഇത് ചേരില്ല എന്ന് പക്ഷെ സത്യം പറയാമല്ലോ നന്നായിട്ട് ചേരും നന്നായിട്ട് ചേരും ട്രസ്റ്റ് മീ ഇവിടെ സ്വാച്ച് ചെയ്ത് കാണിക്കാം കേട്ടോ എന്ത് രസാ ഷെയ്ഡ് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലിപ്സിൽ ഇട്ട് കാണിക്കാം കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇടാം നല്ല ബ്രൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് ആണ് വാം ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ലൈറ്റ് ഓറഞ്ച് ഷെയ്ഡ് ആയിരിക്കും ഡസ്കി സ്കിന്നിനാണ് കൂടുതൽ സൂട്ട് ആവുക എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് പേഴ്സണലി തോന്നുന്നത് ഇരുന്നിറക്കാർക്ക് ചേരുന്ന നല്ലൊരു ബ്രൈറ്റ് ലിപ്സ്റ്റിക് ആണ് ബ്രൈറ്റ് ആണ് എന്നാൽ ചേരുന്ന അത്യാവശ്യം ഇടാൻ പറ്റിയ ഷെയ്ഡാണ് അപ്പം ഇതൊന്ന് ഇതപ്പോൾ നോക്കി നോക്കും ഇരുപത്തൊന്നാണ് ഷെയ്ഡിൻ്റെ നമ്പർ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നല്ലതാണ് അടുത്തത് എനിക്ക് കാണിക്കാവുന്നത് ട്വൻറ്റി സെവൻ ആണ് ഇത് ഒരു വേണമെങ്കിൽ ഒരു കുറച്ചൊരു ന്യൂഡ് ഷെയ്ഡാണ് കേട്ടോ അത് ഞാൻ സ്വാച്ച് ചെയ്ത് കാണിക്കാം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം ഒരു ഫെയർ ടു മീഡിയം ടു ഡസ്കി വരെയുള്ളവർക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു ന്യൂഡ് ഷെയ്ഡാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഷെയ്ഡാണ് കാരണം ഈ ഒരു ന്യൂഡ് മാത്രമേ ഈ കളക്ഷനിൽ ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നല്ലതാണ് പറ്റിച്ചാൽ നോക്കി നോക്കൂ ഇരുന്നറക്കാർക്ക് വരെ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ അതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ളവർക്ക് ഇത് ചേരില്ല ഈ ന്യൂഡ് ഷെയ്ഡ് ചേരില്ല ഇരുന്നറക്കാർക്ക് വരെ ഇത് നല്ലൊരു ന്യൂഡ് ഷെയ്ഡായിരിക്കും എനിക്ക് കാണിക്കാനുള്ളത് ട്വൻറ്റി ത്രീ ആണ് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇത് റെഡ് കളറാണ് ഇത് നല്ല ഗോജിയസ് റെഡ് ആണ് ഇത് വേറബിൾ റെഡ് ആണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇടാൻ പറ്റിയ റെഡ് ആണ് ചിലതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലഡ് റെഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും കംഫർട്ടബിൾ ആവില്ല ഇത് കണ്ടോ ബ്ലൂ അഡ് ടോൺ ഉള്ള റെഡ് ആണ് ഇതും നേരത്തെ ഓറഞ്ച് കാണിച്ചു എന്ന പോലെ കുറച്ച് ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡാബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലോണം ഡെയിലി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതാണ് ഈ കളേഴ്സിൻ്റെ ഗുണം ഭയങ്കര ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇടാൻ ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് മാത്രം ഡാബ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇടില്ലെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് എന്നും ഇടാൻ ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരു റെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെഡ് അതേപോലെ ഒരു ഓറഞ്ച് കളർ ഉള്ളത് വളരെ നല്ലതാണ് അടുത്തത് നമ്പർ ട്വൻറ്റി ടു ആണ് ഇത് ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് ബ്രൈറ്റ് ഫ്യൂജിയ പിങ്ക് ആണ് കേട്ടോ ഇത് എല്ലാവരും കംഫർട്ടബിൾ ആയി എന്ന് വരില്ല പക്ഷെ എന്നാൽ ഒരു പിങ്ക് കളർ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഇടാൻ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ കണ്ടോ ഇതൊന്ന് നോക്കാവുന്നതാണ് ഇത് വെളുത്ത ആൾക്കാർക്കും പിന്നെ ഇരുന്നറം വരെയുള്ളവർക്ക് ഈ സൂട്ടാവുള്ളൂ എല്ലാ സ്കിൻ ടോണിനും സൂട്ട് ആവില്ല ഭയങ്കര ഡീപ്പ് സ്കിൻ ടോണിന് ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് വാഷ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇത് നമ്പർ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് ഇതും ഒരു റെഡ് ഷെയ്ഡ് ആണ് പക്ഷെ ഈ റെഡ് ഷെയ്ഡിന് ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ഡാർക്കർ ഷെയ്ഡിലുള്ള റെഡ് ആണ് കുറച്ചൊരു മെറൂണ് ഷെയ്ഡ് ഉണ്ട് ഇത് എല്ലാ സ്കിൻ ടോണിനും ചേരുന്ന റെഡ് ഷെയ്ഡ് ആണ് കേട്ടോ എല്ലാ സ്കിൻ ടോണിനും ഷെയ്ഡ് ചേരും അതായത് റൈറ്റ് ഫ്രം ഫെയർ ടു മീഡിയം ടു ഡീപ്പർ ടു ഡാർക്ക് സ്കിൻ ടോൺ കറുത്ത ആൾക്കാർക്കും ചേരും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരിക്കും കറുത്ത ആൾക്കാർക്ക് റെഡ് ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഇടാൻ പാടില്ല ഓറഞ്ച് ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഇടാൻ പാട
ആൾക്കാർക്ക് വരെ ചേരും ഡീപ്പർ സ്കിൻ ടോൺ ഉള്ളവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി കറുത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ലിപ്പ് ലൈനർ ഇട്ടിട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവും ഈ പിങ്ക് നല്ല ഗോജി ഷെയ്ഡ് ആണ് പക്ഷെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെളുത്ത ആൾക്കാർക്കും ഇരുനിറം വരെ ഉള്ളവർക്കാണ് ഏറ്റവും നന്നായി ചേരുക അതിന് ശേഷം ഉള്ളവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് വാഷ് ഔട്ട് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ലിപ്പ് ലൈനർ ഇടാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊന്നും ഇതിൽ പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചു എനിക്കൊരു സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എനിക്ക് അറിയാം എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ല എന്നുള്ളത് മടുക്കുന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം അങ്ങനെ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ വ്ളോഗ് മൊത്തത്തിൽ ഇവിടെ എൻഡ് ചെയ്യാന്നാണ് വിചാരിക്കണേ എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ ഇത് എത്ര ലോങ് ആവുന്നുള്ളത് ഒക്കെ ഒരു ഹെൽപ്പ് വേണമായിരുന്നു എനിക്ക് ഒന്ന് അഭിപ്രായം അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കുട്ടി കുട്ടി ബ്യൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ സ്കിൻ കെയർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വ്ളോഗിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണതാണോ ഇഷ്ടം അല്ല സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണോ ഇഷ്ടം എന്നുള്ളത് ഒന്ന് പറയൂ എനിക്ക് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇഷ്ടമില്ല നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് എൻ്റെ ഇഷ്ടം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാ വേണ്ടിച്ചാൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അതല്ല വ്ളോഗിൽ മതിച്ചാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം വ്ളോഗ് ആകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കാഷ്വൽ ആയിട്ടിരുന്ന് ഫ്രണ്ട്സിനോട് സംസാരിക്കില്ലേ അതേപോലെ തന്നെ നീ ഇത് മേടിച്ചോടി നല്ലതാ ഇത് വേണ്ട ഏത് കൊള്ളില്ല പൊട്ടാ സാധനം അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമുണ്ട് അങ്ങനെ അപ്പൊ അതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ വിചാരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യണ്ടതെന്ന് അറിയാമല്ലോ വീഡിയോ ലൈക്ക് ഔച്ച് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യണ്ടതെന്ന് അറിയാമല്ലോ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ വീഡിയോസ് കാണാൻ വേണ്ടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബിനടുത്ത് ചെറിയ ബെല്ലൈക്കണ്ട അതും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ